I'm Patrick Lancaster, and right now we are very close to one of the few remaining Mariupol front lines. Right now we are in the DPR and Russian controlled uh, territory, and just less than 200 meters or so in that direction is the front line. We can hear the active battle, we can hear the uh, shells hitting and launching, hear gunfire, snipers firing. And we see the smoke rising off of the Ukrainian controlled territory. Now, these are one of the last uh, positions. Let's go. That's, uh, okay, and we've got to get out of here. And we can see the front line right ahead of us. And there is the separation. And now we're even closer to the front line. We see a fire going here. That's a body burning. There's been battle going on here today. Что там? Там трупы и там снайпера сидят и миномет работает. Ага, как далеко украинский? 150 метров. Ага, это Азов стал, да? Да, Азов стал. Да, снайпера хуярят, да? Откуда? Ой, наш бух. Это гражданский? Гражданские они вот, стреляют, вот, вот, стреляют, а этот солдат горит. Со своими глазами видел, вот, 19-летний пацан, короче, со своей девушкой шел, он показал российское удостоверение, то есть паспорт, и они его застреляли, расстреляли сразу, представляешь? Ой, еще тут там. Шайтаны, шайтаны, бессердечные люди, их надо уничтожить. 
всех поголовно надо уничтожить. Даже тех, кто их поддерживает, их тоже надо уничтожить. Это он умер от мина или что произошло? Беспилотник есть, беспилотник. Ага. Откуда они стрельнули, вот так вот погибли люди. Ага. Это сегодня? Да, сегодня ага. где-то 3-4 часа назад, да? Да, примерно так. Победы где-то были. Осторожно, аккуратнее. Деревьями. Да, деревьями. Да, аккуратно. За деревьями. Где, в какой машине? Вот машина на углу стоят. Вот, Тапочки сними нахуй, что-нибудь один нормальный. Кто нормальный, здоровый? Вон... Now battle is beginning. Okay, so uh, battle has just uh, started. We've, uh, there's bullets uh, coming from d both directions, or they're just bullets. Uh, how this plays out. Смотри, сейчас гражданский пускай получает там за нами туда пробежки к этому. Да, продукты. Давай. Ага. So right now, uh, some of the people that are living here on the front line, he's a, this uh, Russian soldier is going to be giving them humanitarian aid. But... Oh, here, the active fighting is going on. It's not even clear exactly which way all the bullets are coming from. We're hearing shooting over there. I'm not sure if it's at us or if it's other uh, Russian DPR forces firing that way. 
but just down the way from this is one of the last strongholds of the uh, Ukrainian forces that has off here in Mariupol. See, that's I don't know which way that is firing from. If as of style is 150 meters in that direction, uh, this is a very hard situation here. But we're bringing you all of the breaking news like no one else is, and we're showing you all the facts here on the ground in Mariupol, on the Mariupol front line in active battle. So, hey, so Tika, uh, go. Get in, Ludi. I need by you. I need Oje. Beaster. Beaster, Beaster. Beaster. Можно прицелиться себя. Русский солдат. Что прицелиться? Okay, we've made it back across, and now they're separating some of the humanitarian aid the soldier has brought, and we're here with the uh, the Russian soldiers and the uh, Chechen uh, fighters as well. That's who we just saw engaging with the Azov Ukrainian soldiers. This has one, been one heck of a frontline trip. Uh, it's, uh, it seems that this is uh, going to be one of the last days of uh, heavy fighting here in Mariupol, from what we're understanding. But we're showing you what the situation is like at the moment. And we're going to keep doing it, because no one else will or can. Please like this video, share it across all social media. And remember, I'm an independent crowdfunded journalist. You can support my work with the link on the screen or in the description. Хватит, это вот туда, сдай. Мы сюда сегодня выключим, туда выключим. А, вот. давай вот это завезем тогда на ДК, на вот этот клуб. На, не ДК, а вот в этот двор, где нам показывал, чеченец показывал, ваш человек. Да, в этот двор туда везите нам. Там нет ничего. Да, я, 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 Тут я, я, еще я, вот люди сидят. Но мы отдали сегодня, есть. были здесь. А, вот. На третий, да, второй да, есть. Вот. Все, сворачиваемся на. Поехали. Ну, вот just... And we've just moved back a bit, maybe 40 meters from where we the battle uh, just was. And we're back here where we were this morning in the other reports uh, with uh, the, the Russian soldiers brought more aid for the people here. So we moved uh, locations to a different part of the front line because this, the Azov, it, you know, it kind of zigzags and there are many front lines. So now we're going to see what the situation is here. What's there? There. There now. Смотрим результат работы танков, разведка впереди, а дальше будем смотреть, можно зачищаться или нет. Как далеко они? 150 метров. Ага.
Let's go. Как минимум, чтобы их подразъебать, чтобы, знаешь, они в глубину здания прошли, а вы как раз их покидаете нахуй. Туда? We tried to go a little bit farther, but as you can see, there's many explosions going on now. Uh, so it's time to uh, live to report another day. Uh, a lot more stories here, Mariupol and many other cities. So it's time to move on. Please like, subscribe, and uh, share across all social media. Remember, I'm an independent crowdfunded journalist. You can support my work with the link on the screen or in the description. We're out.